السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ হ্যাঁ বলুন শুনি রোহান হ্যালো হ্যাঁ আমি বলতে চাইছি যে মানুষের মধ্যে মানে লজ্জা বোধটা যেমন হচ্ছে মানে এই গায়ে যে ঢাকা দেওয়া কোনো কিছু বা গুপ্তাঙ্গকে ইয়ে রাখা এটা এটা কবে থেকে শুরু হয় জিনিসটা এটা কবে থেকে শুরু হয় এরকম তো আমাদের কাছে টাইম মেশিন নেই যে আমরা এরকম পিন পয়েন্ট করে বলতে পারবো তবে এটা এটা সূচনা কিন্তু যখন মানুষের 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 ইভলিউশনের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সুবিধা হচ্ছে যে মানুষের গায়ে লোম কম তাতে কি সুবিধা হয় তাতে মানুষ অনেক বেশি সাস্টেন করতে পারে মানে মানুষ অনেক বেশি এনডিউরেন্সে মানুষের বেশি এনডিউর এনডিউরেন্সে বাংলা কি হবে চার বাগ বা সাবল টিকে থাকতে পারে হ্যাঁ অনেক বেশি টিকে থাকতে পারে তা মানুষ দেখা মানুষ দেখা যেত এরকম অনেক এভিডেন্স আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা বা এখনো সেটা দেখতে পাবেন এটা শুধুমাত্র যে ইয়েতে নয় শুধুমাত্র প্রাচীনকালে নয় সেটা এখনো সেটা সেটা একটা সুবিধা যে আমরা যখন ছোটাছুটি করি তখন আমরা হাঁপিয়ে যাই তখন আমাদের ঘাম হয় এই ঘামটা দ্রুত সেটা ইভাপোরেট হতে হতে পারে তা এই লোম না থাকলে যদি লোম থাকতো তখন কি হতো তখন এমন একটা লেয়ার তৈরি হতো যেখানে এই একটা ঘামের সাথে মিশে একটা এমন একটা লেয়ার তৈরি হতো যেখানে আর এই ইয়েটা ইভাপোরেট হতে পারতো না এই প্রস্বাদন বা ঘাম এটা বাষ্পীভূত হতে পারতো না তাই জন্য শরীরটা ঠান্ডা হতে পারতো না এই শরীরটা যে ঠান্ডা হয় তাড়াতাড়ি আমাদের সারা শরীরে যে লোম কূপ আছে সেখান থেকে যে ঘাম বেরিয়ে যে ঠান্ডা হয় এইটা কিন্তু লোমগুলো কমে গেছে বলে আমাদের এটা সুবিধা হয় উই ক্যান সাস্টেন উই ক্যান উই ক্যান এনডিওর আমাদের এনডিউরেন্সটা অনেক বেশি আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত টিকে টিকে থাকতে পারি হুম কোনো একটা কাজ করতে করতে অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারি বাঘ সিংহ এরা খুব দ্রুত ছুটতে পারে বটে কিন্তু ওরা বেশিক্ষণ ধরে ছুটতে পারে না ইয়েও তাই এই হরিণ টরিন এরাও তাই এরা ছুটতে অনেক জোরে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ধরে ছুটতে পারে না তার কারণটা কি কারণ তারা হাঁপিয়ে যায় মানুষের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা তা মানুষ তার তো না আছে দাঁত না আছে পেশি শক্তি না আছে কোন একটা সিং দিয়ে গুতো পারবে সেরকম কিছুই নেই তা মানুষ শুধুমাত্র টিকে গেছিল এই ইয়েতে এই এই প্রকৃতির মধ্যে মানুষ টিকে যায় এই এনডিউরেন্সের জন্য মানুষ টিকে যায় তো এইবারে যত লোম লোমের সংখ্যা যত কমতে থাকে তত তাদের শীতকালে বা টেম্পারেচারের পরিবর্তন হলে তাদেরকে গাছের বাকল টাকল এই সমস্ত গুলো গায়ে দিতে হয় এখন এই লজ্জা ব্যাপারটা এটা কি আমাদের ইনস্টিংটিভ না এটা ইনস্টিংটিভ নয় এটা আমাদেরকে শেখাতে হয় এটা সবাইকে শেখাতে হয় এটা ছোটবেলা থেকে এটা শেখাতে হয় এটা কে শেখায় এটা সমাজ শেখায় বিভিন্ন সমাজ আছে যেখানে তারা এই লজ্জা স্থান ঢাকা এটাকে একটা এটা এরকম একটা সেক্সুয়ালি এটা কোনো রকম সিগনিফিকেন্স তাদের কাছে থাকে না তাই সেখানে তারা উলঙ্গ হয়েও থাকতে পারে এমন অনেক ট্রাইব আছে যেখানে তারা সেরকম ভাবেই থাকে সেখানে হয়তো তারা জামা পড়ে না সেরকম ট্রাইব অনেকই অনেক জায়গাতেই আছে তারা কি জিনিসটাকে খুব মানে একটা একটা খুব ইয়ে বলে মনে করে খুব একটা সেক্সুয়াল কিছু বলে মনে করে না সেটা মনে করে না যেখানে সমাজ যেরকম ভাবে শিখিয়েছে সেরকম ভাবেই সমাজ গড়ে উঠেছে সেইভাবেই গড়ে উঠেছে তারা তো এখন কথা বলতে চাই এখানে মানে ইন্ডিয়াতে যদি কেউ কাপড় না পরে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তাকে ইন্ডিয়াতে যদি কেউ ইন্ডিয়াতে যদি কেউ কাপড় পরে না থাকে তাহলে তো তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় বা জরিমানা করা হয় इवन মানে কয়েকটা অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস তারা বিচে গিয়ে কয়েকদিন আগে হয়তো বিচে গিয়ে এরকম ছবি তুলেছে তো তাদেরকে এরকম মানে কেসে জড়িয়ে দিয়েছে আর কি মানে তাদের উপরে কেস চলছে তো এইটা হওয়াটা কি ঠিক মানে তারা তো কোনো ক্ষতি করছে না তো অবশ্যই না এটা হয়তো মোটেই ঠিক না এটা এটা কেন হবে সেখানে তো এমন পৃথিবীতে বহু জায়গা আছে এরপরে তো মরাল পলিসিং আমরা করতে পারি না কে কোন জিনিসটা পড়বে কোন জিনিসটা পড়বে না কোন জিনিসটা খাবে কোন জিনিসটা খাবে না সেই জিনিসটা তো আমরা তাদেরকে সেরকমভাবে তাদেরকে মরাল পলিসিং তো করতে পারি না তাদেরকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি না যে তোমরা এটা করবে তোমরা এটা করবে না কে কি হবে কি কি প্রফেশন বেছে নেবে সেটা তাদের ব্যাপার একজন যদি পর্ন মানে একজন যদি পর্ন আর্টিস্টও হয় সে হতেই পারে সেটা তার ব্যাপার সেটা তো সে চয়েস করেছে সেই জিনিসটা কিন্তু যদি জোর করা হয় সেখানে সেটা সেখানে আমার বলার আছে যে জোর করেছে তাকে আমার সেখানে সেটা বলার আছে কিন্তু কেউ যদি জোর করেনি সেটা তার ব্যাপার সেটা তার খুশি সেটা যে করুক না তাতে আমার কি আছে জায়গা আছে কেন কেন তাদের সেই কালচারালি তাদের সেই জামা কাপড় পরার দরকারটা হয়নি তারা এমন ক্লাইমেটে রয়েছে আমাদের দেশে এই মানে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ দেশে দুটো পয়েন্ট গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনেকে আছে ছেলেরা ছেলেরা খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায় আচ্ছা তো মানে মানে সারা সাউথ এশিয়া সারা দক্ষিণ এশিয়া আছে আচ্ছা আর একটা জিনিস আমাদের আপনি তো বাঙালি তো আপনি আমি জানি না কোন কোন দিক থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আচ্ছা এই কয়েক কয়েকশো বছর না এই কয়েক দশক আগে 
ইনফ্যাক্ট এখন ছবি টবি দেখা যায় যে বাংলার মানে পশ্চিমবঙ্গ মানে 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 বাংলার ওভারঅল বাংলার পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ মিলিয়ে গ্রামে বহু মহিলা তারা শাড়ি পরতেন কোন রকম ব্লাউজ বা ইত্যাদি না পরে মানে ওপরে কিছু না পরে শুধু শাড়ি পরে সেটা কালচারালি ঠিক ছিল এখন যদি কালচারালি বোঝানো হয় যে না সেটা ঠিক নয় যদি কালচার বা মিডিয়া বা হোয়াটএভার থ্রু দিয়ে বোঝানো হয় যে না এটা শালীন নয় তখন একটা কালচারাল চেঞ্জ আসে কিন্তু আমাদের বাংলার গ্রামে বহু বছর ধরে তো মহিলারা শুধু একটি কেননা ভারতীয় কালচারে আছে যে স্পেশালি হিন্দু সংস্কৃতিতে আছে কোনো জিনিস সেলাই না করে পড়া শাড়ি বা ধুতি বা লুঙ্গি এই টাইপের জিনিস পড়া কোনো জিনিস সেলাই না করে পড়া ওরকমভাবে কাপড় পরে জড়িয়ে নিজের গায়ের উপর জড়িয়ে অনেকেই মানে বহু শত ধরে রয়েছেন কালচারালি এবার যদি সেটা বলা হয় মিডিয়া থ্রু দিয়ে বা অন্য দিয়ে যে এটা শালীন নয় জামাকড় পড়তে হবে তাহলে সেই মতন কালচারটা চেঞ্জ হবে এই ব্যাপারটা কালচারালি মানে এটা কালচারালি কোন দিক থেকে কোন সমাজ কোন দিকে গেছে হাওয়াইতে যদি আপনি দেখেন তাহলে মানে 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 এখনকার হাওয়াই নয় বাট অরিজিনাল হাওয়াই যে মানে ইনহেবিটেন্সটা ছিলেন তারা ওই ওই গ্রাস কাট এবং নারকলের নারকলের যে ওই ওই দুটো হাফ ওইটা দিয়ে ওপর অংশটা ঠেকে রাখতেন সেটা এখন একটা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে গেছে তা তেমনি আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা কালচার সেখানকার লোকাল কন্ডিশনস কি সেই মতন গড়ে উঠছে হুম বলো যারা হচ্ছে রেপিস্ট হয় যে সব পুরুষগুলো রেপিস্ট হয় তারা হচ্ছে রিয়েল ম্যান না আর যে সব ওমেন এরকম বডি এক্সপোজ করে ঘুরে বেড়ায় তারাও রিয়েল ওমেন না মানে ওদেরকে আমি এখানে ওদেরকে অসভ্য বলা হচ্ছে আর কি সেই যেই ম্যান মনে করে যে একটা নারী মানে কম কাপড় পরে লাইক ওকে ধর্ষণ করা যাবে ওই ম্যানটা আসলে রিয়েল ম্যান না কারণ সে আসলে ভিকটিম ব্লেমিং করতেছে রেপের ক্ষেত্রে একমাত্র মানুষ যে হচ্ছে দোষী সেটা হচ্ছে রেপিস আর কি আর আপনি যে বলেছেন যে আমি আমি একটা জায়গায় ইয়ে করব এখানে কম কাপড় বেশি কাপড় পরার কথা না যে পুরুষ মানুষ কোনো মহিলার কনসেন্ট যারা তার সঙ্গে সেক্সুয়ালি কিছু করে সেই সেই একজন আবিউসার এখানে কম কাপড় বেশি কাপড় ইত্যাদি না এমনও আছে যে বোরখা পরা মহিলাকে রেপ করেছে এমনও আছে যে বাচ্চা দু বছরের বাচ্চাকে রেপ করেছে এখানে কাপড়টা কোনো ব্যাপারই না রেপ ইজ আ পাওয়ার প্লে আমি তোমার উপর আধিপত্য দেখাবো ব্যাস ইটস নট ইভেন সেক্সুয়াল ইটস পাওয়ার প্লে ইনফ্যাক্ট কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে আছে হয়েছিল যে কে একটা টর্চ না কেটা দিয়ে অ্যাবিউজ করেছে আই উড কল দ্যাট রেপ it's nothing to do with clothes it's about power uh, that that's true charbag bhai but ami ei dik diye ektu disagree korbo ami ei dik diye bolbo je onek onek khetre rape is uh, sexual but rape for chai it's not uh, limited to sex jerokom uh, apni jodi long term relationships e je dhoroner uh, dhorshoner kotha apni jodi chinta koren shekhane kintu dhorshon hoy ei karone je purush ta hocche uh, nari ke literally uh, use korte so they're using their bodies for sexual pleasure i agree with you i i absolutely agree with you it's about power it's not just sex কেন করবে না আমি তো পুরুষ মানুষ ইত্যাদি ব্যাপারটা নয় ঠিক আছে আপনার যে বন্ধু বলছে যে কি সে সভ্য নয় না ভদ্র নয় নাকি মানে এসব সংজ্ঞা কোথেকে আসে একটা মহিলা কে কি পড়বে না না পড়বে সেটা কি আপনার বন্ধুটি করে দেবে বুঝি না আমি না না বলছে যে ইভোলিউশন যেরকম আমাদের হয়েছে প্রথম থেকে তো মানুষ আস্তে আস্তে যখন সভ্য হয়েছে তাদের মধ্যে লজ্জা জিনিসটা এসছে তারপরে তারা মানে জামা কাপড় পড়তে শিখেছে এখন আমরা একটা উন্নত সমাজে বাস করি তো এখানে তারা বডি এক্সপোজ করে এই যে এই যে অ্যাকশন 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 এই যে উন্নত সমাজে বাস করি আমরা গত দু তিন হাজার বছর ধরে যে যে বাংলার যে মহিলারা গ্রামের মহিলারা শুধু একটি শাড়ি পরে ওপরে কোনো বস্ত্র না পরে রয়েছেন তারা কি অসভ্য তাদেরকে যদি বোঝানো হয় যে না ওই ওই শুধু শাড়ি পরাটা ওপরে ব্লাউজ না পরাটা অসভ্যতা আমি তখন তারা বুঝবে যে আচ্ছা ঠিক আছে অসভ্যতা আমি যখন তখন কিছুটা পড়ি এখান থেকেই তো আসছে এই মরাল জাজমেন্টটা থেকেই তো আসছে ব্যাপারটা আপনার বন্ধু চার ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আমার একটা কথা বলার ছিল যে যে আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি আমাদের এখানে অনেক লম্বা কাপড়ওয়ালা লোকরা আপনার ধরেন যে পশুদের সাথে সেক্স করে যেমন ধরেন ছাগল মুরগি বা ইত্যাদি তো এগুলোর সাথে কাপড়ের কি সম্পর্ক বা সভ্যতার কি সম্পর্ক এটা জানা ছিল ভাই এটা আমি শেষ দিবেন আমাকে ভাইয়া রাসেল খান কথা বলবেন আছে শুনি রাসেল খান বলেন আজ দেখি এই টপিকে কি বলছেন কি লম্বা কাপড়ের কিছু লোক সেক্স করে তো আসলে লম্বা কাপড় 
कारा कम कपड़ पड़े से तरह मानसिकता धरा तो मद्रासा पुरुआ ऐल छागल मुरी विभाजन नारी पुरुष विभाजन शुरू हम बच्चों आगे कखो पुरुष नारी कखो सदा मद्रासा <laughs> रोहान रोहान बंधुर बक्त कपड़ जाम भलो पड़ा जाम भलो पड़ार संगे मानसिकता भद्रता अशुभता रिलेशनशीप ब्रिटिश मे मरुभूमिना चुप मैं मानसिकतारम्पर्क आ 
এটা জাস্ট রিলিজনের একটা অ্যাটেম্প যে মানুষকে বডি শিং কিভাবে করবে অ্যান্ড এর বাইরে আর কিছু না আর কি যে কাপড় পরা না পরার সাথে নৈতিকতার কোনো কিছু সম্পর্ক নাই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছেন মানে এখনকার যা সমাজ আছে সেই সমাজে এটাকে ধর্ম সাথে যুক্ত করা হয় আর যারা কম কাপড় পরে তাদেরকে একটুখানি অন্যরকম চোখে দেখা হয় আরকি এটা এটা আসলে এখনকার সমাজে না এটা একদম ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই লিটারালি বলা যে একদম প্রথমে গার্ডেন অফ ইডেনে অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ ওরা ন্যাংটা ছিল এরপরে স্পেসিফিক্যালি যখন বিদ্যার যেই ফল বিদ্যার ফলটা ওরা যখন খেয়ে যখন ভালো আর খারাপের ধারণাটা যখন ওদের মাথায় আসছে one of the first things that they did was je oder lodja botta ora tokhon feel koreche tokhon tara kapur poreche so ei ei story ta eta ashole ekta byakkha je manush kapur keno pore ebong religion etake uitihashik bhabe etake explain korar chesta koreche je manush kapur pore karon kapur pora ta hocche noitik je lodja jei botta je lodja botta je onoitik ami etar shompurno biporite ami mone kori na je ulongho thakar sathe lodja ta ashole je thakte je thaka je necessary ami eta mone kori na হ্যাঁ ঠিক বলেছেন কিন্তু আমাদের যে মানে ইন্ডিয়ান কালচারে দেখা যায় যে বিভিন্ন পুরনো মন্দিরগুলোতে ওখানে বিভিন্ন মানে ন্যাকেট অনেক ইয়ে আছে মূর্তিগুলো আছে তো ইন্ডিয়ান কালচার প্রথমের দিকে মনে হয় না এরকম ছিল বলে এটা হয়েছে বেশি দিন হয়নি যে এরকম কাপড়টাকে এরকম যেমন <laughs> এই কালিমার কনসেপ্টটা যে কত স্টুপিড একটা কনসেপ্ট মানে একটা নারীকে কেন আপনার মা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করবে কারণ এখানে আসলে কালির যে সিম্বলিজমটা এটা হচ্ছে ফেমিনিনিটির যে নেগেটিভ প্রিন্সিপল এখানে বলা হচ্ছে যে ফেমিনিনিটি হচ্ছে লাইফ গিভিং কিন্তু কেন লাইক লাইফ লাইফ গিভিং হিসেবে একটা নারীকে কেন সংজ্ঞায়িত করবে একটা নারীর কি লাইক এটা সংজ্ঞায়িত করার সমস্যা হচ্ছে আপনি লিটারালি বলতেছেন যে একটা নারী একটা মা ছাড়া লাইক আর কিছু যে হইতে পারবে না আমি সিম্পলি এটা মনে করি না যে একটা নারীর সাথে মায়ের যে অ্যাসোসিয়েশন যে থাকা যে দরকার এটা একটা কুসংস্কার আমার দিক দিয়ে হ্যাঁ সেটা ঠিক আচ্ছা এটা কি তাহলে তার থেকে আমাদের তাহলে একটা প্রশ্ন বলি তাহলে তার থেকে একটা ইয়ে করা যায় একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করা যায় যে নারীর সঙ্গে যদি মাদারহুড ব্যাপারটা না থাকতো তাহলে নারীর তাহলে সমাজে নারীর পজিশন কি থাকতো ঠিক না নারীর সমাজে যা পজিশন আছে পজিশন অফ রেসপেক্ট বা পুটিং অন অফ প্যাটেস্টেল ইত্যাদি আছে কেন না নারী মা হতে পারে নারী সন্তানের জন্ম দিতে পারে নারী পরের প্রজন্মটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাই না হিস্টোরিক্যালি এটা যদি না থাকতো এই এই পজিশনটা আপনি যে বললেন যে এটা কি নারীদের জন্য কি ভালো কি একটা পজিশন আমি আসি আমি আসি আমি আসি আমি সেটা দিয়ে আসি আপনারা কেউ অরভিল বলে একখানা একটা সাইফাই কমেডি আছে কেউ দেখেছেন বা শুনেছেন না দেখা হয়নি সেটা না তাহলে দেখতে পারেন সেট সেট কি নাম ছোকরা এটা যাদের মধ্যে মানে বাচ্চার জন্ম দিতে নারী দরকার নেই পুরুষ পুরুষ মিলে সঙ্গম করেন বাচ্চার জন্ম দিতে পারে সেই সোসাইটিতে যেহেতু নারীর সঙ্গে মাতৃত্বের কোনো ইয়ে নেই পরের প্রজন্মের জন্য নারীর কোনো দরকার নেই সেই জন্য তারা নিজেদের সোসাইটি থেকে নারীকেই বাদ দিয়ে দিয়েছে যদি কোনো বাচ্চা জন্মায় যে হু জেনেটিক্যালি সে একটি ফিমেল তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার জেন্ডার ট্রান্সফরমেশন করে তাকে মেল বানিয়ে দেওয়া হয় ওই সোসাইটিতে এটা একটা অবভিয়াসলি একটা সায়েন্স ফিকশন সেই সোসাইটিতে সেটা পাল্টে দেওয়া হয় কেন নারীর কোনো দরকার নেই নারী যখন মা হওয়ার জন্য যখন নারীর কোনো দরকার নেই তখন নারীরই কোনো দরকার নেই এটা খুব পয়েন্ট একটা পয়েন্ট যে নারীর সঙ্গে যদি মাতৃত্বের যোগাযোগ না থাকে তাহলে সেই সমাজ নারীকে কোন চোখে দেখে নারী কোন মূল্য নেই তারা কোন বাচ্চা হবে না উল্টে সে সম্পত্তির ভাগ বসাবে ফেলো তাকে আগুনের মধ্যে 
তাদেরকে <laughs> হয়তো আমরা দেখতাম যে ওই যে ভ্রূণ হত্যা যখন হচ্ছে সেই ভ্রূণ লেভেল ভ্রূণ ইয়েতেই হয়তো তাদেরকে মেরে ফেলা হতো মানে হয়তো সেই ঘটনা আরো বেশি ভাবে আমরা দেখতে পেতাম ঠিক আছে রোহন আজকের মধ্যে তাহলে বিদায় নিলাম তোমার কাছে আজকে লাইভ টাইমে শেষ করবো রোহন হ্যাঁ পরে একদিন কথা হবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তাহলে গুড নাইট